बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स सर जफ़र यूट्यूब के अजीब ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मसारफ़ पैदाइश तो स्टूडेंट्स आज की मेरी वीडियो देखने से पहले आपको दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा एक तो यह है कि हमारी वीडियो दो या तीन पार्ट पर चली जाएगी आज लेंथी है प्रोग्राम आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको दो या तीन हिस्सों में तकसीम कर देंगे दूसरी बात यह है कि हमारा आज का लेक्चर पढ़ने से पहले मेरी वीडियो नंबर चौंतीस और पैंतीस ज़रूर देखें आप उसमें मैंने ये सारी की सारी तफसी बताई हैं कि ये एफ सी वी सी टी सी एम सी होता क्या है तो जब आपको इसकी थ्यूरी पता चल जाएगी तो फिर इसकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो की जानब तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि एफ सी ये वो कॉस्ट होती है जो शॉर्ट रन में तब्दील नहीं होती अगर आप एक हज़ार अकाई पैदा करते हैं तो तब भी किराया दुकान का जो है वो उस जगह का किराया जो है वो दस ही रहेगा अगर दो हज़ार अकाइयाँ बनाते हैं तो फिर भी दस हज़ार ही किराया है तीन बनाते हैं दस हज़ार किराया है चार बनाते हैं दस हज़ार किराया है तो आप ये प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका एफ सी कॉस्ट जिसमें किराया वगैरह इंटरेस्ट वगैरह शामिल है ये तब्दील नहीं आती तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि आज के इस टेबल को बनाने में स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार होते हैं उससे बचने के लिए आपको दो काम करने हैं पहला काम तो ये कि इन तम, इस तमाम चार्ट में सबसे पहले आप एम सी के कॉलम को फिल किया करें अगर आप एम सी के कॉलम को फिल करते हैं तो बाकी सारे के सारे कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे लेकिन अगर आप एम सी का कॉलम बाद में फिल करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी आएंगी लेकिन होता वैसे यही है कि पहले हम वी बनाते हैं फिर एफ सी बनाते हैं उसके बाद माइनस करके एम बनाते हैं लेकिन इस तरह स्कूल स्टूडेंट्स को कम्प्लिकेशन आती हैं तो मैं स्टूडेंट की सहूलत के लिए ये बताता चला जाऊं कि एमसी को पहले बनाते हैं एक बात तो ये याद रखनी दूसरी आपने बात याद रखनी है कि एमसी का जो भी डाटा आप शुरू में लेंगे वो आपकी मर्जी होगी लेकिन एक दफ़ा डाटा को कम करेंगे फिर उसके बाद डाटा को बढ़ाते चले जाएंगे और फिर ये दोबारा कभी कम नहीं होगा आइए हम देखते हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि किसी भी वक्त आपके एम आप एक अकाई बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी फर्ज कर लेते हैं दस रुपए है अगर आप दूसरा यूनिट बनाते हैं तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पांच है इसका मतलब यह हुआ कि पहले यूनिट में आपका एम सी दस है दूसरा यूनिट बनाते हैं तो आपका एम सी पाँच हो जाता है अगर आप तीसरा एम सी बनाते हैं तो इसका एम सी बढ़ जाएगा फर्स्ट पर आपने जो भी लिखना है आपकी मर्जी है उसके बाद इसको डिक्रीज कर दिया करें उसके बाद तीसरे नंबर पर पाँच से बड़ी वैल्यू लिखेंगे आप हम फर्ज कर लेते हैं कि तीसरा यूनिट जो है उस पर मार्जिन कॉस्ट जो है वो दोबारा दस हो जाती है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ दस ही लिखें आप दस से ज़्यादा भी लिख सकते हैं कम भी लिख सकते हैं लेकिन पाँच से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे आप उसके बाद है हमारे पास चौथे यूनिट पर जो हमारी मार्जिन कॉस्ट है वो दस से ज़्यादा हो जाएगी हम कहते हैं बीस हो जाती है पांचवें पर और ज्यादा हो जाती है हम कहते हैं थर्टी हो जाती है फर्ज कर लेते हैं और छठे यूनिट पर हमारी मार्जिन कॉस्ट और ज्यादा हो जाती है हम कहते हैं ये हो जाता है फर्ज कर लेते हैं फोर्टी और सेवन्थ यूनिट पर ज्यादा हो जाती है हम कहते हैं फिफ्टी तो स्टूडेंट्स आप देखें कि पहले मैंने जो भी वैल्यू लिखी फिर उसमें कमी की मैंने फिर मुसलसल इजाफा करता चला गया मैं दस है पाँच है दस बीस तीस चालीस और पचास आप इसको मुसलसल बढ़ाते चले जाएंगे अगर मजीद अगर एक अकाई और पैदा करते हैं तो हम इसमें एक इजाफा और कर देंगे तो हम सबसे पहले तो एम सी को जेनरेट करेंगे आप एम सी के बाद आप वी सी को जेनरेट किया करें वी सी कैसे आता है दरअसल एम सी को जमा करते चले जाए तो ये आपका वी सी बनता चला जाएगा मिसाल के तौर पर फर्स्ट पर जो एम सी होगा हंड्रेड परसेंट वो ही फर्स्ट पर वी सी भी होता है अगर मैं यहाँ दस लिखता हूँ तो वी सी भी दस ही लिखना पड़ेगा मुझे दूसरे नंबर पर जब मैं वी सी यहाँ लिखना चाहता हूँ तो इन दोनों एम को जमा कर लूँगा दस और पाँच को जमा कर लेंगे तो हमारे पास दूसरे नंबर पर वी सी का जो डाटा आएगा वो पंद्रह आएगा फिर हम तीसरे नंबर पर लिखना चाहते हैं तो इन तमाम को जमा कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फिर हम 20 को भी जमा करते चले जाएंगे इसको जमा करते चले जाएंगे हम अब हम इसमें से 20 को जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। उसके बाद आप 30 को जमा कर देंगे उसके बाद आ जाएगा ये हमारे पास 75। 75 के बाद आप 40 को भी जमा कर लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 115। और 115 में आप 50 को जमा करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक उसके बाद हम बनाते हैं टीसी टीसी स्टूडेंट्स जो है वो दरअसल एफसी और वीसी दोनों को जमा करके बनाएंगे हम 
एफ सी और बी सी को जब हम जमा करेंगे दोनों को तो हमारे पास सूरत हाल कुछ यूं हो जाएगी इन दोनों को जमा करते चले जाएंगे दस और दस हम जमा करेंगे तो ये यूं करके हमारे पास फर्स्ट पर टोटल कॉस्ट जो है वो ट्वेंटी हो जाएगी अब इन दोनों को जमा करेंगे हम इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्वेंटी फाइव हो जाएगी उसके बाद आप इन दोनों को तीन जमा करेंगे 25 और 10 को ये हो जाएगी हमारे पास 35 इसको जमा करेंगे ये हो जाएगी 55 इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगी 85 इन दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगी 125 और अगर इनको जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 175 तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एम बनाना है जो भी वैल्यू लिखेंगे ठीक है थोड़ी सी गिरा देंगे फिर उसके बाद मुसलसल बढ़ाते चले जाएंगे एम जमा होता चला जाएगा तो वी बनता चला जाएगा एफ सी और वी को जमा करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास टीसी बनता चला जाएगा जब हम ये चार कॉलम फिल कर लेते हैं तो उसके बाद एवरेजेस कॉलम शुरू हो जाते हैं एवरेजेस कॉस्ट कोई नई चीज नहीं है दरअसल जब हम ए एफ सी मालूम करते हैं तो एफ सी का एवरेज है एफ सी को क्वांटिटी पर तकसीम कर देंगे एफ सी को क्वांटिटी पर तकसीम कर देंगे मैंने फार्मूला यहाँ लिखा है नीचे नीचे एफ सी अपोन क्यू तो हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम यहाँ हमारे पास एफ सी दस है क्वांटिटी एक है दस तकसीम एक तो हमारे पास जो डाटा बनेगा वो है दस इसी तरीके से दस तकसीम दो हमारे पास एफ सी दस है उसके सामने की जो क्वांटिटी है उससे तकसीम करते चले जाएंगे तो दस को दो पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डाटा पांच इसी तरीके से दस को तीन पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा थ्री थ्री उसके बाद है दस को चार पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डाटा टू पॉइंट फाइव दस को पांच पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो दस को छ पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स और दस को सात पर तकसीम करेंगे तो डाटा आ जाएगा हमारे पास वन पॉइंट फोर तो स्टूडेंट जिस तरीके से ए एफ सी कवर करने के लिए एफ सी को क्वान्टिटी पर तकसीम करते चले गए ऐसे ही ए वी सी को जनरेट करने के लिए वी सी को बराबर के मौजूद जितनी भी क्वांटिटी है उस पर तकसीम करते चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ वी सी हमारे पास दस है क्वांटिटी हमारे पास एक है दस तकसीम एक दस को एक पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास दोबारा दस आ जाएगा शुरू में आपको ये बताता चला जाऊं कि ये सारे का सारा डाटा बराबर आना जरूरी नहीं होता बस ये डाटा जो है फर्स्ट पर जो एम होगा वो ही फर्स्ट पर वी होगा ये डाटा आपस में बराबर होना जरूरी है बाकी कोई भी डाटा बाई चांस बराबर आ सकता है बराबर नहीं भी आ सकता तो हमने क्या किया वी का एवरेज मालूम कर रहे हैं तो वी को क्वान्टिटी पर तकसीम कर देंगे दस को एक पर तकसीम किया दस आ जाएगा अब पंद्रह को दो पर तकसीम करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा सात इशारिया पांच इसी तरीके से हम दस पच्चीस को तीन पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एट पॉइंट थ्री इसी तरीके से पैंतालीस को हम चार पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेवन पॉइंट टू इसी तरीके से हम सेवेंटी फाइव को पांच पर तकसीम करेंगे तो ये होगा हमारे पास फिफ्टीन इसी तरीके से हम 115 को तकसीम करेंगे 6 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.1 और 165 को 7 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.5 तो इस तरीके से हम ए भी मालूम कर लेते हैं हर वी को उसके सामने वाले क्वांटिटी से तकसीम करते चले जाएंगे और अब हमारे पास डाटा आएगा ए का स्टूडेंट ए या ए एक ही चीज के दोनों नाम है जब भी इकोनॉमिक्स में ए लिखा जाता है तो दरअसल वो एवरेज टोटल कॉस्ट ही होता है तो बिल्कुल वही फार्मूला है हमारे पास टी को क्वांटिटी पर तकसीम करते चले जाएंगे हमारे पास टी सी दस बीस है उसके सामने क्वान्टिटी एक है हमारे पास तो हम क्या करेंगे टी को एक पर तकसीम कर देंगे बीस को एक पर तकसीम करेंगे तो यूं हमारे पास आएगा ट्वेंटी फिर हमारे पास है पच्चीस टी उसके सामने है दो पच्चीस को दो पर तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव इसके बाद है हमारे पास पैंतीस को तकसीम करेंगे हम तीन पर तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेवन पॉइंट सिक्स उसके बाद है पचपन पचपन को हम चार पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास तेरह सात उसके बाद है हमारे पास पचासी पचासी को आप पांच पर तकसीम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सत्रह एक सौ पच्चीस को छ पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी पॉइंट एट 
और 175 को सात पर तक सीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 तो स्टूडेंट्स हम इस वक्त टेबल जेनरेट कर चुके टेबल जेनरेट करने के लिए मैं आपको फिर बता दूं बड़ा सादा सा काम है सबसे पहले आप एमसी को जेनरेट कर लिया करें एमसी में जो भी आप डाटा लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके बाद दूसरी इकाई पर उसको कम कर दिया करें और फिर मुसलसल बढ़ाते चले जाया करें और उसके बाद नंबर टू पर वीसी बनाया करें एमसी जमा होता जाएगा और वीसी बनता चला जाएगा मसलन दस का दस ही लिखेंगे दस और पांच जमा करके पंद्रह लिखेंगे दस पांच दस जमा करके पच्चीस ये जमा होता चला जाएगा और वीसी बनता चला जाएगा फिर एफसी और वीसी को जमा करेंगे तो टीसी बनता चला जाएगा और एवरेजेस के लिए क्या करना है जिसका एवरेज मालूम करना है उसका डाटा उसके सामने वाले क्वांटिटी पर तकसीम कर दें मसलन हम एफसी मालूम कर रहे हैं दस को एक पर तकसीम करेंगे दस आ जाएगा दस को दो पर तकसीम करेंगे ये पांच आ जाएगा दस को तीन पर तकसीम करेंगे ये आएगा इस पर यह तकसीम करेंगे ये आ जाएगा दस तकसीम पांच दस तकसीम छ दस तकसीम सात इसी तरीके से ए है हमारे पास दस तकसीम एक पंद्रह तकसीम दो पच्चीस तकसीम तीन पैंतालीस को चार पर पचहत्तर को पांच पर एक सौ पंद्रह को छ पर एक सौ पैंसठ को सात पर इसी तरीके से टीसी का एवरेज कैसे आएगा बीस को एक पर पच्चीस को दो पर पैंतीस को तीन पर पचपन को चार पर पचासी को पांच पर एक सौ पच्चीस को छ पर एक सौ पचहत्तर को सात पर तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये जनरेट हो जाएगा डाटा सारे का सारा आप यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि यहाँ हमें सात किस्म के ग्राफ अगर हम एक ही जगह पर बनाते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके ये सात ग्राफ इकट्ठे बनाने के बजाय तीन ग्राफ अलग बना लेते हैं चार ग्राफ अलग बना लेते हैं एक तो हमें सहूलत हो जाती है दो हिस्सों में तकसीम करके बनाने में भी आसानी हो जाती है और समझने में भी आसानी हो जाती है इजी हो जाते हैं दूसरी ये है कि हमें इकोनॉमिक्स में आमतौर पर जरूरत भी इनकी अलग अलग ही पड़ती है इन तीन को हम अलग डिटेल से पढ़ते हैं इनकी हमें अलग जरूरत पड़ती है और इन चार की अलग जरूरत पड़ती है आमतौर पर चूंकि इनकी जरूरत भी अलग अलग है आसानी भी अलग अलग में ही है लिहाजा हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो अगली वीडियो में इनशाला तजीज इनके डायग्राम अलग अलग बनाकर देखेंगे तीन डायग्राम हम एक जगह पर बनाएंगे और चार डायग्राम इन शाह तजीज एक जगह पर बनाएंगे तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा अगली वीडियोज में इन शाह तजीज हम इसके डायग्राम बनाएंगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा वसल हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ और अगली वीडियो होगी हमारी इसी के डायग्राम्स थैंक यू वेरी मच